ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭ്രൂണഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ അബോർഷൻ പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകളുണ്ട് ഭ്രൂണഹത്യയെക്കുറിച്ച് അനുകൂലിക്കുന്നവരുണ്ട് ഭ്രൂണഹത്യയെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഭ്രൂണഹത്യയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അബോർഷനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചില നിലപാടുകളുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭ ധാർമ്മികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭ്രൂണഹത്യയെ കാണുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് ഭ്രൂണഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ അബോർഷൻ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഭ്രൂണഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധപൂർവം ഒരാൾ മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഭ്രൂണഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രൂണഹത്യയെ പൊതുവെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ബോധപൂർവമായ ഭ്രൂണഹത്യ എന്നും പരോക്ഷമായ ഭ്രൂണഹത്യ എന്നും ബോധപൂർവമായ ഭ്രൂണഹത്യ ഡയറക്റ്റ് അബോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭ്രൂണത്തെ നശിപ്പിക്കൽ ഒരു മാർഗമായിട്ടോ ലക്ഷ്യമായിട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ഭ്രൂണത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പ്രവൃത്തിയുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ബോധപൂർവമായ ഭ്രൂണഹത്യയായിട്ട് മാറുന്നു ഭ്രൂണത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും നന്മ കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ പറയുന്ന ബോധപൂർവമായ ഭ്രൂണഹത്യയായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരോക്ഷമായ ഭ്രൂണഹത്യയാണ് ഇവിടെ ഭ്രൂണഹത്യ എന്നുള്ളത് ഒരു മാർഗവുമല്ല ലക്ഷ്യവുമല്ല ഒരു നന്മ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു 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 റിസൾട്ട് ഒരു ഫലം ആ പ്രവൃത്തിക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ആ ഫലം ഭ്രൂണഹത്യയായിട്ട് മാറുകയുമാണ് ചെയ്യുക ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ക്യാൻസറുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്നു ഡോക്ടർമാർ ആ യൂട്രസ് എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു ഡോക്ടറുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയും രക്ഷിക്കുക കുഞ്ഞിനെയും രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് അബോർഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണഹത്യ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭ്രൂണഹത്യ ഒരു മാർഗവുമല്ല ലക്ഷ്യവുമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഭ്രൂണഹത്യകളാണ് പരോക്ഷ ഭ്രൂണഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കത്തോലിക്ക സഭ ബോധപൂർവമായ ഭ്രൂണഹത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ധാർമ്മിക നിലപാടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഭ്രൂണത്തിൽ ജീവൻ ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭ്രൂണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ ബീജവും സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആ കണികയാണ് എപ്പോഴാണ് ജീവൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിന്താധാരകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചിന്താധാര അനുസരിച്ച് ജനറ്റിക് കോഡ് എപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ മനുഷ്യജീവൻ ഭ്രൂണത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എപ്പോൾ സംയോഗം നടക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് പുരുഷ ബീജവും അണ്ടവും സംയോജിക്കുന്നുവോ ആ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ ജനറ്റിക് കോഡ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ്റെ ബീജവും സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും സംയോജിക്കുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ ജീവനുള്ള ഒരു കണികയാണ് അത് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത ഈ ജനറ്റിക് കോഡിൽ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചിന്താധാര എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംയോഗത്തിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് ജീവൻ ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്ന അതിന് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് വലിയ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നിലപാടനുസരിച്ച് ബീജവും അണ്ടവും എപ്പോൾ സംയോജിക്കുന്നുവോ ആ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ അത് മനുഷ്യജീവനുള്ള ഒരു കണിക തന്നെയാണ് ഇതാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുക അപ്പോൾ ഭ്രൂണത്തിൽ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ധാർമ്മിക പ്രശ്നം ഈ ധാർമ്മിക പ്രശ്നത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ സഭ എപ്പോഴും ബൈബിളിലേക്കാണ് തിരിയുക പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒരു പ്രമാണം തന്നെ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഭ്രൂണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊലപാതകം തന്നെയാണ് വീണ്ടും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവനെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു നിലപാടും ക്രിസ്തു ഒരിടത്തും സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ബൈബിൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കും ഭ്രൂണത്ത് ഭ്രൂണത്തിന് ജീവനുള്ളത് കൊണ്
അതുപോലെ തന്നെ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഗൗതിയം എക്സ്പ്രസ് നമ്പർ അമ്പത്തൊന്നിലും പിന്നീട് ദ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഡെക്ലറേഷൻ ഓൺ പ്രൊക്യേർഡ് അബോർഷൻ എന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ജോൺ ബോൾ സെക്കൻഡ് പുറപ്പെടുവിച്ച യുവാഞ്ചലിയം വീത്തെ ദ ഗോസ്ബിൽ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാക്രീക ലേഖനത്തിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബീജവും അണ്ടവും സംയോജിക്കുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ അത് ജീവനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജീവനുള്ള ഒരു കണികയാണ് അതിനെ ഒരു കാരണവശാലും നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് ബോധപൂർവമായി ഭ്രൂണഹത്യ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊലപാതകമാണ് എന്ന് ഭ്രൂണഹത്യയെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വാദഗതികളും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പൊതുവേ ഭ്രൂണഹത്യയെക്കുറിച്ച് അനുകൂലമായിട്ട് പറയുന്നൊരു വാദഗതി ഭ്രൂണം വളരുന്നത് സ്ത്രീ ശരീരത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഭ്രൂണത്തെ വളർത്തണോ നശിപ്പിക്കണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ വാദഗതി നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എല്ലാ ജീവൻ്റെ ഉറവിടമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ടു ഭ്രൂണം ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ കണ ഒരു കണികയാണ് അങ്ങനെ ജീവനുള്ളത് കൊണ്ട് ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം ദൈവമാണ് ജീവൻ്റെ അധികാരിയും ദൈവമാണ് അത് ദൈവത്തിനെ ജീവനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ സഭ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ വളരുന്ന വളരുന്നു എന്ന് വെച്ച് ആ ജീവനെ അമ്മയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ സാധ്യ സാധ്യമല്ല അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു വാദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭ്രൂണത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു ജീവനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വാദഗതി അംഗീകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഒത്തിരി മക്കളുണ്ട് അവരൊക്കെ മനുഷ്യ വ്യക്തികളല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അവരൊക്കെ മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് അവരും ഒത്തിരിയേറെ സാധ്യതകളുള്ള മനുഷ്യ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് അവരെയും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം അവരെയും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അവരെയും നമ്മൾ വളർത്തണം പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു വാദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ബലാസംഗത്തിന് ഇരയായിട്ട് ഗർഭിണിയായ ഒരാൾക്ക് ഭ്രൂണഹത്യ നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പറ്റിയാലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ കത്തോലിക്ക സഭ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇനി ഈ ബലാസംഗത്തിൽ ഭരണഫലമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഗർഭധാരണമുണ്ടായാൽ ആ കുഞ്ഞിനെയും സംരക്ഷിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ നിലപാട് പക്ഷേ ഈ ബലാസംഗത്തിൻ്റെ ശേഷം ഒരു നിശ്ചിത സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിലെ ഈ അണ്ടവും ബീജവും തമ്മിൽ സംയോജിക്കുകയുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയും ഡോക്ടർമാർക്ക് ധാർമ്മികമായ ഉറപ്പ് ഈ സംയോഗം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ധാർമ്മികമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഈ അണ്ടവും ബീജവും സംയോജിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഈ ബലാസംഗ കേസുകളിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അവർക്ക് ഒരു മോറൽ സെർട്ടനിറ്റിയിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അവർ ഭ്രൂണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്കും പോകാൻ അവർക്ക് സാ പോകാൻ പാടില്ല അത് കൊലപാതകമാണ് കാരണം ഭ്രൂണം ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഒരു സംശയം ഈ ബലാസംഗ കേസുകളിൽ ഗർഭധാരണം നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റ് അവസരങ്ങളിൽ ഈ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണ ലൈംഗിക ബന്ധമല്ല ഈ ബലാത്സംഗ കേസുകൾ നടക്കുക ഇവിടെ ഒരാൾ ബോധപൂർവം ഒരാളെ ആക്രമിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണത് അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിൽ സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അവിടെ ലൈംഗികതയില്ല സ്നേഹമില്ല സമർപ്പണമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സഭ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബലാസംഗ കേസുകൾ പോലെയുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബീജവും അണ്ടവും സംയോജിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മോറൽ സെർട്ടനിറ്റിയിൽ ഡോക്ടർമാർ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് സംയോജിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് സ്വീകരിക്കാം അതിനകത്ത് ധാർമ്മികമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് അബോർഷൻ കൊലപാതകമാണ് അതൊരു പാപമാണ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ നിലപാട് ഇനി ഏതെങ